நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் நெற்றியில் ஈட்ட திலகமானது எனக்கு என்னுடைய வாழ்வின் பாவங்களிலிருந்து முக்தி அளித்தது ஆனால் உனது இந்த மரணம் என்னும் பாவத்திலிருந்து இந்த பேதை எவ்வாறு முக்தியை பெறுவாள் மகனே ஒரு சத்ரு மடிந்து வீழ்ந்ததற்கு ஏன் என் தாய் கண்ணீர் வடிக்க வேண்டும் விரோத உணர்வு முடிவுற்றது இனி நீ உறவு முறையின் உண்மையினை உணர துவங்கு கண்ணீருடன் துவங்கிய சம்பந்தம் கண்ணீரோடு முடிவினை பெறட்டும் எனக்கு விளங்கவில்லை இதன் விளக்கத்தை உனது தாய் குந்தியிடம் வேண்டு இதுவரை உன் சிரத்தை நான் என் மடியில் கிடத்தி ஆனந்தம் கொள்ளவில்லை வாழ்வனைட்டும் நான் அச்சுகத்திற்காக ஏங்கி தவித்தேன் அது என்னுடைய துர்பாகியம் மாதா நான் தமக்கு இதுவரை ஆனந்தம் நல்கியதில்லை வாழ்வில் எனக்கு ராதையின் அரவணைப்பு ஒன்றே கிட்டியது ஆனால் நான் இன்று வரை ஒரு புதல்வன் எனும் பாவத்தை நான் தமக்கு சமர்ப்பிக்கவில்லை என் சிரம் உயர்த்தி தமது மடி மீது சாய்ப்பீர்களா 
என்னுடைய மனவேதனைகளையும் என் மனதில் குடிக்கொண்ட விரோதத்தையும் தம்மடி மீது தலை வைத்து விடுத்து நிம்மதி அடைய ஆசை கொள்கிறேன் பாத்தா என்னுடைய சிரத்தை தம்மடி மீது சாய்த்து வையுங்கள் மாற்றும் காரியம் என்ன அவன் நம்முடைய சத்ரு இல்லை பீமா கர்ணனுடைய சத்ரு இப்பேதையாவேன் இது எனது எந்த ஜென்மத்து பாவம் என்று நான் அறியேன் மகனே நான் இவனுக்கு பெரும் துரோகம் இழைத்து விட்டேன் இவன் வாழ்வையே போராட்ட வாழ்வாக்கி அநியாயம் செய்தேன் கர்ணன் வாழ்வை போராட்ட வாழ்வாக்கினீர்களா தாம் என்ன கூறுகிறீர்கள் மாதா கர்ணன் தமது புதல்வர்களை கொல்ல அஸ்திரம் ஏந்தியவன் இன்று வரை தமது புதல்வர்களை கொல்ல போராடி வந்தவன் இரக்கமின்றி அபிமன்யுவை வதைத்தவன் இவன் தமது ஐந்து புதல்வர்களையும் வதைப்பதாக சபதமேற்றவன் இல்லை நக்குலா என் புதல்வரில் ஐவருக்கு வாழ்வளிப்பதாய் வாக்களித்தவன் காரணத்தினால்தான் இவன் தம்மில் எவரையும் வதைக்காமல் இருந்தான் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் இரக்கமின்றி அபிமன்யுவை வதைத்தவன் இவன் தமது ஐந்து புதல்வர்களையும் வதைப்பதாக சபதமேற்றவன் இல்லை நக்குலா என் புதல்வரில் ஐவருக்கு வாழ்வளிப்பதாய் வாக்களித்தவன் அக்காரணத்தினால்தான் இவன் தம்மில் எவரையும் வதைக்காமல் இருந்தான் மாதா தாம் கூறுவது என்ன விளக்கம் தாருங்கள் கூறுகிறேன் யுதிஷ்டா மாதா வேண்டாம் வேண்டாம் ராஜமாதா தாம் மௌனமாக இருங்கள் அன்பு அரவணைப்பு வாழ்வின் ஆதரவு அங்கீகாரம் இவை அனைத்தும் எட்டா கனியானது இனி அடைந்து என்ன பயன் வேண்டாம் தாயே 
நான் துர்பாகியசாலி இப்போது நான் எனது உயிர் துறக்க சித்தமாக உள்ளேன் இச்சமயத்து தாம் உண்மையை எடுத்துரைத்து என்ன பிராப்தம் பெறுவீர்கள் அதோடு அதோடு நானும் என்ன பிராப்தம் பெறுவேன் மாதா எவரும் அறியா இந்த ரகசியமானது ரகசியமாகவே இருக்கட்டும் மாதா இல்லை மகனே எனக்கு வாழ்வில் இதுவரை நீ தண்டனை அளித்ததில்லை வாழ்வு அனைத்தும் நீ நான் இழைத்த தவறுக்கு தண்டனை அனுபவித்தாய் இப்போதாவது எனது எனது புத்திரன் எனக்கு எனக்கு ஒரு தண்டனை நல்கினால் என்னை நிந்தித்தால் அதை நான் எனது தவறுக்கான பிராயச்சித்தமாக எண்ணுவேன் ஏதேனும் தண்டனை தா மகனே வார்த்தைகள் இருதயத்தை நடுங்க செய்கிறது மாதா உண்மையில் அந்த ரகசியம் என்ன தாம் இழைத்த தவறு என்ன வேண்டும் தண்டனை என்ன மறைக்காமல் கூறுங்கள் மாதா விவாகத்திற்கு முன் நான் ஒரு தவறு இழைத்தேன் மந்திர உபதேசம் தந்த மகரிஷி துருவாசர் இம்மந்திரத்தை பரீட்சித்து பார்க்க வேண்டாம் என்றார் அதை செய்தால் பலனிற்கு பதிலாக பழியை சுமப்பாய் என்றார் ஆனால் தமது தாய் அரியா பருவத்தில் மந்திர சக்தி பற்றி அறியாதவளாய் இருந்தே மந்திர சக்தி பலன் அளித்தே தீரும் என்னிலிருந்து வெளிப்படுகின்ற பிரகாச ஒளியானது ஒரு வாழகனை உனக்கு நல்கும் என் புதல்வன் வீர திருமகனாவான் அகிலமே அவனை கர்ணன் என்னும் நாமம் கொண்டு புகழும்
இது நியாயம் தானா என் புதல்வனின் பிராணனையே பறித்து விட்டீர்களே இந்த பலனை நல்கவா என் புதல்வனை என்னிடத்திலிருந்து தாம் பிரித்து வைத்தீர்கள் என் அன்பு புதல்வனே இக்காட்சியை காணவா நான் உனை வளர்த்தேன் இப்பேதை ராதையின் மகனுக்கு ஏன் இந்த நிலை வந்தது நீ ராஜ மாதாவின் புதல்வன் அல்ல கொடிய விலங்கான முதலை தன்னுடைய வாரிசை பசிக்காக புசிக்கும் என்பார்கள் அதுபோல் தாம் என் புதல்வனுக்கு பிறப்பும் தந்து அவனது இறப்பிற்கும் காரணமாகிவிட்டீர்கள் ராதை தாயே மகனே அமைதி கொள்ளுங்கள் என்றும் நான் தம்முடைய புதல்வனாவே என்றும் நான் தம்முடைய மைதனை மாதா கொந்திக்கு ஏற்படுத்தி விடாதீர்கள் நான் என் செய்வேன் மகனே நீ இன்று என் செய்வேன் தாம் என் புதல்வனுக்கு தாய் என்கிறீர்களே என்னுடைய கர்ணனை பற்றி தாம் என்ன அறிவீர்கள் இவனது பால்ய பருவம் பற்றி அறிவீர்களா என் கர்ணனின் விருப்பம் என்னவென்று அறிவீர்களா இவனை வளர்த்த விதம் பற்றி அறிவீர்களா அஸ்தினாபுரத்தில் தம்மை வரவேற்க புஷ்ப மழையை பொழிய வைத்தவர் அவனே எனது அன்பு கர்ணன் அதுவே என்னுடைய புதல்வனின் பராக்கிரமம் அப்படிப்பட்ட புதல்வனை தாம் தியாகம் செய்தீர்கள் ஆனால் இன்று இவனை ஈன்றவள் என கூறி அன்பு பாராட்டுகின்றீர்கள் ராதை தாயே நான் என்றும் தமது புதல்வனே மாதா ஒருவேளை மாதா குந்தி அன்று என்னை தியாகம் செய்யாதிருந்திருந்தால் இந்த ராதை மாதாவை நான் பிராப்தம் பெற்றிருக்க மாட்டேன் அல்லவா அதோ அங்கிருக்கும் வாசுதேவர் அவரும் இரு தாய்க்கு புதல்வர் ஆவார் அவரை போலவே எனக்கும் இரு மாதா ஏன் இருக்கக்கூடாது தாயே ஏன் இருக்கக்கூடாது அங்க தேசத்து அரசர் தம்முடைய புதல்வர மாதா ஆம் புதல்வர்களே கிடக்கும் கர்ணன் தாம் ஐவருக்கும் அண்ணனாவான் புத்திரர்களே குருதி பெருக்கெடுத்து யுத்த களத்தில் ரத்தம் சிந்தாவிடினோம் இதுவும் தமது மரண தண்டனைக்கு சமமானதாகும் அங்கதேச அரசை தாம் தாம் திறன் மீது ஆணவம் கொண்டவராயிற்றே பிறகு என் பலம் இழந்த கோழை போல அவதூறு கூறுகிறீர்கள் நினைவில் கொள்ளுங்கள் தம்மிடம் குடி கொண்ட திறனை இழந்து ஞானம் துறந்து துடித்து மறுவீர்கள் எத்துணையும் இன்றி நிற்கதையில் வீழ்வீர்கள் குலத்தால் தாழ்ந்தவனை தந்தையின் சொல்லை கேட்பாயாக தாழ்ச்சி குலத்தில் பிறந்தவன் வீழ்ச்சி அடைவான் என்பதை உணர்வாயாக 
செங்கமலத்தை காணும் வேலையில் எல்லாம் தமது சரணங்களை தரிசிக்கிறேன் மகாராணி வீழ்ந்து கிடக்கும் தம் சடலத்தை காண ஆசை கொள்கிறேன் அங்க தேச தரசை தாம் புரிந்தது பெரும் மதர்மம் மாதா எது மறைக்கப்படுகிறதோ அதை பாவம் என்பார்கள் வெளிப்படுத்துவதே புண்ணியம் என்று கூறுவார்கள் இல்லை தாம் ஒரு புண்ணியத்தை மறைத்து வைத்து அதன் மீது பாவ பழியை சுமத்தினீர்கள் எந்த தமையனது சரணங்களை ஸ்பர்சிக்க வேண்டுமோ அவர் தேகத்தை அஸ்திரம் கொண்டு வீழ்த்த நினைத்தோமே பூஜிக்க வேண்டிய புஷ்பத்தை மாலையாய் அணிய வேண்டிய புஷ்ப மாலையை எனது காலால் மிதித்து அவமதித்தேனே வணங்க வேண்டிய தமையனை போரில் வீழ்த்த வேண்டும் என்று திட்டம் வகுத்தோமே எனது கருத்தா பெரும் பாவத்தை நான் இன்று புரிந்து விட்டேனே தவையனே காரணம் என்ன பார்த்தா இப்பெரும் பாவத்தை எனக்கு புரிய வைத்ததன் காரணம் என்ன காரணம் நானே அன்பு அர்ஜுனா தாய் வாய் திறவாமல் போக காரணம் நானே நான் என்று ஆனந்தம் கொண்டேன் வாழ்வின் இறுதியிலாவது நான் வேண்டிய அங்கீகாரம் எனக்கு கிட்டியது உன் கரம் கொண்டு நான் மடிவதற்கு ஆனந்தம் கொள்கிறேன் அன்பு அர்ஜுனா சோதரரே அறியாமல் தானே எதிரிகளாயிரே கதியின்றி தவித்த ஜீவன்களாயிரே